ఎప్పుడు కూడా మనం ఒక కంప్యూటర్లో సిపిఓ అనేది దాని బ్రెయిన్ లాంటిది అని తెలుసుకుంటూ వచ్చాం కానీ మనం హ్యూమన్ బాడీలో చూస్తే మన బ్రెయిన్తో పాటు మన బ్రెయిన్కి ఒక స్పైనల్ కార్డ్ కూడా అచ్ అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది కంప్లీట్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది మన బాడీలో అన్ని పార్ట్స్కి కూడా అదే ఇంపల్సెస్ పంపిస్తుంది సేమ్ అలాంటిది ఒక కంప్యూటర్లో కూడా ఉంటుంది అదే మదర్ బోర్డ్ ఇప్పుడు ఈ మదర్ బోర్డ్ని కూడా మీరు ఆ కంప్యూటర్లో స్పైనల్ కార్డ్ లాగా అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు కంప్యూటర్లో ఉన్న మిగతా అన్ని కాంపొనెంట్స్కి ఈ మదర్ బోర్డ్కి కనెక్ట్ అయి ఉన్న అన్ని కాంపొనెంట్స్ సిగ్నల్స్ పంపిస్తుంది అలాగే అక్కడ నుంచి సిగ్నల్స్ రిసీవ్ చేసుకొని ప్రాసెసర్కి పంపిస్తుంది అసలు ఈ మదర్ బోర్డ్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఈ మదర్ బోర్డ్ మీద మొత్తం ఏమేమి కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి ఒక మదర్ బోర్డ్ని కొనుక్కునే ముందు మనం ఏం చూసి కొనుక్కోవాలి స్మార్ట్ ఫోన్స్లో కూడా మదర్ బోర్డ్స్ ఉంటాయా ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా ఇవ్వండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు జనరల్గా మనం మదర్ బోర్డ్ని ఒక డెస్క్టాప్ పీస్లోనే చూస్తుంటాం కానీ ఇది అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్లో కూడా ఉంటుంది ఈ మదర్ బోర్డ్పై మనకు చాలా స్లాట్స్ కనిపిస్తాయి ఈ స్లాట్స్ లోపలే కాంపొనెంట్స్ అన్ని ఫిట్ అవుతూ పోతాయి ఇప్పుడు మీరు బయట నుంచి చూస్తే మీ కంప్యూటర్లో ఈ మదర్ బోర్డ్ అన్నిటికన్నా పెద్ద పీసీబీ లాగా కనిపిస్తుంది దీనిపై ఓన్లీ ఈ స్లాట్సే కాకుండా కనెక్టర్స్ ఉంటాయి చాలా చిన్న చిన్న చిప్స్ ఇంకా కాంపొనెంట్స్ చాలా ఉంటాయి ఈ మదర్ బోర్డ్ అనేది ఒక బేర్ పీసీబీ మాత్రమే పీసీబీ అంటే పర్ఫరేటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్ ఈ బోర్డ్ మొత్తంలో కూడా సర్క్యూట్ ఉంటుంది ఆ చిన్న చిన్న హోల్స్ ద్వారా మనం కాంపొనెంట్స్ ఫిట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఒక సిపిఓని కానీ జీపీఓని కానీ ఇప్పుడు సాకెట్లో పెట్టినప్పుడు లేదా అది మదర్ బోర్డ్కి మనం షోల్డర్ చేసినప్పుడు పర్మనెంట్గా కనెక్ట్ చేసి పెట్టినప్పుడు అప్పుడు దాని ప్రాసెసింగ్ పవర్ వస్తుంది అప్పుడు అది ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్ చేయగలుతుంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే మదర్ బోర్డ్ని మీరు ఒక ప్లాట్ఫామ్లో అనుకోవచ్చు మదర్ బోర్డ్ పై ఉన్న డెలికేట్ కాంపొనెంట్స్ అన్నిటిని చాలా ఫాస్ట్గా కనెక్ట్ చేస్తుంది ఇది ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లా మీరు అనుకోవచ్చు లెగో బ్లాక్స్లో ఎలాగైతే మనం కాంపొనెంట్స్ పెడుతూ తీస్తూ ఉంటామో అలాగే మదర్ బోర్డ్ పై కూడా చేయవచ్చు ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఇప్పుడు సిగ్నల్స్ డెలివరీ చేస్తుంది పవర్ని కూడా డెలివరీ చేస్తుంది జనరల్గా కంప్యూటర్స్లో మదర్ బోర్డ్ వాడడంలో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దీంట్లో క్రిటికల్ కాంపొనెంట్స్ అన్ని సిపియూ జీపీయూ ర్యామ్ స్లాట్స్ ఇంకా ఏ విధమైన గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ ఏవి కావాలన్నా కూడా వాటిని సిపియూ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ తయారు చేయరు ఓన్లీ దాంట్లో ఉండే చిన్న చిన్న నాన్ ప్రాసెసింగ్ కాంపొనెంట్స్ని మాత్రమే తయారు చేస్తారు ఎలక్ట్రికల్ కాంపొనెంట్స్ మాత్రమే తయారు చేస్తారు దీనివల్ల ఈ క్రూషియల్ కాంపొనెంట్స్ అన్ని మనం వేరే కంపెనీస్ నుంచి తెచ్చుకొని దీనిపై ఫిక్స్ చేస్తాం సో మనకి ఇక్కడ చాయిస్ ఉంటుంది మనకు కావాల్సిన కాంపొనెంట్స్ మనం పెట్టుకోవచ్చు అలాగే కాకుండా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది అంటే మనకి అవసరమైనప్పుడు ఎక్కువ కాంపొనెంట్స్ మనం దాన్ని యాడ్ చేసి దాన్ని కెపాసిటీని పెంచవచ్చు లేదా అప్గ్రేడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అది తీసేసి వేరే కాంపొనెంట్తో కూడా మనం రీప్లేస్ చేయవచ్చు ఎలక్ట్రికల్ డివైజెస్ అన్ని కూడా బండ బండ మెషిన్స్ నుంచి చిన్నగా అవుతున్నాయి అంటే దానికి ఖచ్చితంగా పీసీబీనే కారణం ఎందుకంటే కాంప్లికేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అన్నిటిని కూడా చిన్న ప్లేస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో కూడా ఒక పీసీబీని ఇంటిగ్రేట్ చేయగలుగుతుంది పీసీబీని ఎప్పుడన్నా మీరు దగ్గర నుంచి చూస్తే జనరల్గా అన్ని కూడా గ్రీన్ కలర్ లేదా బ్లూ కలర్లో ఉంటాయి దానిపైన మీకు సిల్వర్ గీతల లాగా కాపర్ గీతల లాగా కనిపిస్తుంటాయి అంటే ఆ పీసీబీ లోపల అక్కడ మీకు ఆ కాపర్ రేల్స్ ఉన్నాయి ఆ రేలింగ్స్ లాంటివి ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు క్లోజ్గా గమనిస్తే కొన్నిసార్లు కొన్ని జిగ్జాగ్గా ఉంటాయి ఇలా జిగ్జాగ్గా ఉండడానికి కూడా కారణం ఉంది ఎందుకంటే మనం లెంత్ మ్యాచింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు మనం ఏదైనా సిగ్నల్ని పంపిస్తున్నామంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి రెండు పాయింట్స్ తీసుకుందాం ఈ రెండు పాయింట్స్ దూరం దూరంగా ఉన్నాయి ఈ రెండు దగ్గరగా ఉన్నాయి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏదైతే లెంత్ ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అదే లెంత్ రావడం కానీ మధ్యలో మనం జిగ్జాగ్ చేస్తూ ఉంటాం సో దానివల్ల లెంత్ మ్యాచింగ్ జరుగుతుంది సిగ్నల్ని పంపించినప్పుడు రెండు కూడా అవతల పాయింట్కి సేమ్ టైంలో రీచ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకే ఈ లెంత్ మ్యాచింగ్ చేస్తాం ఇప్పుడు పీసీబీస్లో ఉండే ఈ రేలింగ్స్ థిక్నెస్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి వాటి విడుత కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి ఆ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా డిజైన్ చేయాలి లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇంటర్ఫియరెన్స్ కారణంగా డేటా కరప్ట్ అవుతుంది మనం పంపించిన సిగ్నల్ అవతల వైపు చేరకపోయే ఛాన్స్ ఉంది అందుకే డిస్టెన్స్ కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా డిజైన్ చేయాలి జనరల్గా మనం మదర్ బోర్డ్ని చూడగానే మదర్ బోర్డ్ ఓన్లీ ఒక హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్ అనుకుంటాం కానీ దీంట్లో సాఫ్ట్వేర్ లేదా ఫర్మ్వేర్ కాంపొనెంట్స్ కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా పీసీలో ల్యాప్టాప్లో చూస్తే మీకు బయో సెట్టింగ్స్ అని లేదా యూడిఎఫ్ఐ సెట్టింగ్స్ అని కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా ఆ మదర్ బోర్డ్ హార్డ్వేర్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాం
So, the processor is direct to contact pads. These LGA sockets are very important. The most important thing is Intel CPUs. There is a number of these LGA sockets. We have to add the number of these LGA sockets. Now, we have to add the number of these sockets. We have to add the power delivery to this socket. We have to add the number of socket configuration to the Intel socket. We have to add the number of these sockets. That means the pin grid. In the Intel sockets, we have to add the number of these sockets. Now, we have to add the number of these sockets. Now, we have to add the number of these sockets. There are a lot of configurations in this way. FM1, FM2, AM1, AM2. Here we will have pins. In the motherboard socket, we will have to install the processor. There is a retention arm. If we click the retention arm, we will have to click the retention arm. If we click the retention arm, we will have to click the pins. We will have to bend the pins and break the pins. We will have to damage the motherboard socket. There are a lot of costly components. We will have to add a custom build. पीसी वाला हम तैयारी है सुना पड़ो ये पुरु आ प्रोसेसर फर्स्ट में हम चूज़ जैसे कॉल है दान की कंपैटिबल सॉकेट है तो तेलुस को नहीं दान संबंधित चीज़ ना मदरबोर्ड अपुर गान कॉल है मदरबोर्ड से मालूम जुड़ा है इसने इनको इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन वीआरएम वीआरएम अंटे वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल दिन में इनको पावर सप्लाई लगाने को चु। इपुर मी मी डेस्कटॉप पीसी नहीं, इपुर मेरे वॉल सॉकेट की कनेक्टिंग ऐसे सुना रो। सो फर्स्ट अगर 220 वोल्ट्स एसी करंट ऐसे सुन्दी, ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे सुन्दी। फर्स्ट मनम दानी 12 वोल्ट डीसी ला मार्च कुंड नाम डायरेक्ट करंट लगा। दिन तरह ता इपुर वीआरएम विषय को चेस हरकी माना कि वन वोल्ट का वाला पॉइंट नाइन फाइव सिक्स वन वोल्ट का वाला इला प्रिसाइज वोल्टेज नो का वीआरएम में बगल तुम दे ओके एसएमपीएस लागा अंटे मेन पावर सप्लाई तो पिता का इच ना चिन्ह वीआरएम सुन्दो चिन्ह का मास्टर्स लागा उन्टाई प्रोसेसर पके ना चिन्ह डब्बा ला उन्टा� now, the processor is heating the heat sink. The MOSFET is heating the heat sink. Now, the processor is heating the heat sink. Now, the processor is heating the heat sink. It's heating the power sink. It's heating the precise amount of MOSFET. The MOSFET is delivering the voltage. In the motherboards, we have VRMs as well. You can use the choke in general. You can use the choke as well. You can use the capacitor. You can use the capacitor. Now, the current low voltage if you have a lot of fluctuations and spikes, this choke sort is smooth in the motherboard. In general, you can use the CPU and GPU components, but you can use the chokes as well. If you have a little substandard quality of VRMs, you have a lot of instability issues, and you have a lot of expensive components, you have a lot of chance to damage your own quality. There is also a chance to damage your own quality. There is also a overclocking vision. We can boost the processor performance and the artificial frequency and voltage. VRMs are very important. इन दुकान टेप प्रिसाइज़ का अंते फ्रीक्वेंसी अंते वोल्टेज जीवक पोते चाला स्टेबिलिटी इश्यूज़ होते हैं। ओवरक्लॉकिंग को निचे मेरी इनका क्लियर का ये वीडियो देल्स कोच। मेरे को कस्टम बिल्ड पीसी तैयारी से टपड़ो आ प्रोसेसर चुटु उन्हें चोक्स नोड अक्सर काउंट जाएंगे। ये पुरे को नंबर ऑफ चोक्स उन्हें मानचे दे। इन दुकान टेस सीपीयू की ये चोक्स ने उड़ा डिफरेंट डिफरेंट फेज लो मानक पावर ने डिलीवरी अधिक आकुंडा वाट ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स बोला एक कुंडो अंटे हाई टेम्परेचर लो अंतमांची का पंजे एक पहुँचो इनका इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की कच्ची तंगा चाला तक वाला इस्पान उठाने इपुरो का मदरबोर्ड पे उन्हें चिपसेट करने चाहिए उधम कच्ची तंगा मदरबोर्ड पे अन्य कंपोनेंट्स का नागोड़ा � चिपसेट लो मुख्य अंगा नॉर्थ ब्रिज़र नोट नहीं साउथ ब्रिज़र नोट नहीं इधर इंदू किंतु इम्पोर्टेंट आंटे इपुरु ओका सीपीयू इनका रैम इनका मदरबोर्ड पे उन्हें मीता कंपोनेंट्स हन्नी गुड़ा ये नॉर्थ ब्रिज़र इनका साउथ ब्रिज़ वाला ने वाट मज़ेरा कनेक्शन एयर पड़ते नहीं दीन � चिपसेट को निचे में रिंग का क्लियर का ये वीडियो देख सको चु। मदरबोर्ड सन्नीट पे युग मेरो का चिन्ना बैटरी यूज़ होता रो। दीने सीमास बैटरी अंटा रो। ये पुट मानम पावर सप्लाई कट जैसे इन तरावत वोड़ा। ये पुट टाइम इन ताऊ तो दें कंप्यूटर की तेलिया लगा। अंधे के ये चिन्ना बैटरी नोपे मदरबोर्ड मतलब लोगों डा माना किलांटे स्लॉट्स चाला उन्टाई रैम स्लॉट्स उन्टाई एजीपी पीसीआई पीसीआईई स्लॉट्स उन्टाई इकड़ा एजीपी अंटे एक्सिलेटेड ग्राफिक्स पोर्ट्स रैम स्लॉट अंडे माना दरक बदान टलो रैम स्टिक्स अंडे इतने स्लॉट जो हुच्चू अधे आप उन्ना पीसीआई अंडे पेरिफेरल कंपोनेंट � now, the motherboard has a PCIe Express lens. It means the internal components are also communicated with the weed. Now, there are versions of PCIe in the PCIe. In the PCIe 3.0 version, we have 16 Gbps speed. In the PCIe 3.0 version, we have 16 Gbps speed. 
అదే పీసీఐ ఫోర్ పాయింట్ ఓ వర్షన్ లో థర్టీ టూ జీబీ పర్ సెకండ్ వరకు కూడా మనకు డేటా స్పీడ్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంటాయి ఇంటర్నల్ కాంపోనెంట్స్ కోసమే కాకుండా మనకి ఇంకా చాలా స్లాట్స్ ఉంటాయి ఆడియో కోసం అని చెప్పి పోర్ట్స్ ఉంటాయి యూఎస్బీ కనెక్టర్స్ ఉంటాయి అదే కాకుండా మనకు సాటా పోర్ట్స్ కూడా ఉంటాయి సాటా పోర్ట్స్ మనం ముఖ్యంగా హార్డ్ డ్రైవ్స్ ని కనెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తుంటాం అదే కాకుండా ఇప్పుడు పవర్ సప్లై విషయానికి వస్తే మనకి ఫ్యాన్స్ కోసం అని చెప్పి త్రీ పిన్ హెడర్స్ ఉంటాయి అలాగే ఫోర్ పిన్ హెడర్స్ ఉంటాయి త్రీ పిన్ హెడర్స్ ద్వారా కూడా మనం ఫ్యాన్స్ ఉపయోగించవచ్చు ఫోర్ పిన్ హెడర్స్ మనకు పీడబ్ల్యూఎం ని కూడా సపోర్ట్ చేస్తాయి అంటే మనకు కాంపొనెంట్స్ ఎక్కువ హీట్ అయినప్పుడు మనం ఫ్యాన్ స్పిడ్ ని పెంచడానికి అలాగే చల్లగా ఉన్నప్పుడు ఫ్యాన్ స్పిడ్ ని తగ్గించడానికి మనకు ఉపయోగపడుతుంది మదర్ బోర్డ్స్ లో కూడా మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజెస్ లో దొరుకుతుంటాయి ఇప్పుడు మదర్ బోర్డ్ తయారేసే వాళ్ళు ఇంకా కాంపొనెంట్ తయారేసే వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఒక కామన్ స్టాండర్డ్ ని ఫాలో అవ్వాల్సి వస్తుంది అవన్నీ కూడా ఒక కంప్లైంట్స్ ని పక్కా సాటిస్ఫై చేయాలి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎయిటీఎక్స్ అనే స్టాండర్డ్ ఉంటుంది ఎయిటీఎక్స్ అంటే అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఎక్స్టెండెడ్ ఇప్పుడు కాంపొనెంట్స్ ఇంకా మదర్ బోర్డ్స్ ఈ రెండు కూడా ఫిజికల్ గా ఇంకా ఎలక్ట్రికల్ గా కంపాటబుల్ ఉండాలి ఫిజికల్ కంపాటబిలిటీ అంటే మీరు ఆ కాంపొనెంట్ ని పర్ఫెక్ట్ గా ఆ స్లాట్ లో ఫిక్స్ చేయగలగాలి దాని డైమెన్షన్స్ కరెక్ట్ ఉండాలి ఎలక్ట్రికల్ కంపాటబిలిటీ అంటే ఇప్పుడు మీరు స్లాట్ ని అయితే చేస్తున్నారు ఆ ఎలక్ట్రికల్ కాంటాక్ట్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా టచ్ అవ్వాలి ఇక్కడ నుంచి ఏదైతే డేటా సెండ్ చేస్తుందో అక్కడ అది రిసీవ్ చేసుకోగలగాలి ఇప్పుడు మదర్ బోర్డ్స్ లో మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజెస్ ఏంటో చూద్దాం మనకి స్టాండర్డ్ ఎయిటీఎక్స్ దొరుకుతుంది మైక్రో ఎయిటీఎక్స్ ఎక్స్టెండెడ్ ఎయిటీఎక్స్ ఎక్సెల్ ఎయిటీఎక్స్ అని దొరుకుతుంది ఇప్పుడు ఎయిటీఎక్స్ అనేది కంప్లీట్ గా ఒక ఇంటర్ వాళ్ళ టెక్నాలజీ అదే కాకుండా మనకి మినీ ఐటీఎక్స్ అనే ఒక చాలా చిన్న మదర్ బోర్డ్ కూడా దొరుకుతుంది ఇది విఐఏ టెక్నాలజీస్ వాళ్ళు తయారు చేస్తారు ఇది ఎయిటీఎక్స్ కన్నా కూడా చాలా చిన్నగా ఉంటుంది మదర్ బోర్డ్ డైమెన్షన్స్ అయితే మనం చూసాం కానీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్షన్ స్లాట్స్ కూడా ఖచ్చితంగా చూడాలి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ర్యామ్ స్లాట్స్ అని ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ పీసీఐ ఏజీపీ స్లాట్స్ అని ఉన్నాయి చూడాలి ఇప్పుడు మనం డెస్క్ టాప్ కొనుక్కున్నప్పుడు ఎయిట్ జీబీ సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ అలా ఎంతో అంత ర్యామ్తో వస్తుంది ఫ్యూచర్ లో మనం ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి అని చెప్పి మనకి ఇంకో స్లాట్ ఉంటే మనం ర్యామ్ స్టిక్ ఒక త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ కి కొనుక్కొచ్చి డైరెక్ట్ గా మనం దాంట్లో స్లాట్ ఇన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం మల్టిపుల్ ర్యామ్ స్టిక్స్ ఎలాగైతే వాడుతున్నామో మనం మల్టిపుల్ గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ కూడా ఎన్విడిఐ ఎస్ఎల్ఐ ఇంకా ఏఎండి క్రాస్ ఫైర్ ఇలాంటి స్టాండర్డ్స్ ద్వారా వాడచ్చు ఎలా వాడాలి ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయి అని క్లియర్ గా మీరు ఈ వీడియోలో తెలుసుకోవచ్చు ఒక కస్టమ్ బిల్డ్ పీసీ మీరు బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఎలాంటి ప్రాసెసర్ చూస్ చేసుకోవాలో మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది కానీ మదర్ బోర్డ్ లో మీరు ఏమేమి చూడాలి అలాగే ఇంకా ఏమేమి ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఉంటే మదర్ బోర్డ్స్ మీకు దొరకవచ్చు అవన్నీ డీటెయిల్ గా చూద్దాం ఇప్పుడు మనం కనెక్టివిటీ విషయానికి వస్తే మదర్ బోర్డ్స్ లో మనకి ఎం టూ సపోర్ట్ ఉండడం ఇంకో ఎక్స్ట్రా ఫీచర్ దీని ద్వారా మనం ఇంకా ఫాస్టెడ్ ఫాస్టెస్ట్ NVMe SSDs ని కూడా ఉపయోగించగలుగుతాం అదే కాకుండా మనకి యూఎస్బీ త్రీ పాయింట్ వన్ స్టాండర్డ్ ఉంటే చాలా బెనిఫిషియల్ గా ఉంటుంది టెన్ జీబీపీఎస్ వరకు కూడా మనకి డేటాను సపోర్ట్ చేస్తుంది డేటా స్పీడ్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది యూఎస్బీ స్టాండర్డ్స్ అన్నిటి గురించి మీరు ఈ వీడియోలో తెలుసుకోవచ్చు అదే కాకుండా మనకి థండర్ బోల్ట్ ఉండడం కూడా చాలా పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఎక్స్టర్నల్ గా మనం గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ ని వాడవచ్చు కొన్ని కొన్ని మదర్ బోర్డ్స్ లో మనకి ఇంటిగ్రేటెడ్ వైఫై ఇంకా ఇంటిగ్రేటెడ్ బ్లూటూత్ కూడా దొరుకుతుంది ఇప్పుడు ఒకవేళ మనకి కేబుల్స్ కనుక మనకి అవుట్ ఆఫ్ రీచ్ ఉంటే జస్ట్ ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ బ్లూటూత్ వైఫై ద్వారా కూడా మనకు కనెక్టివిటీ పొందొచ్చు ఇప్పుడు మదర్ బోర్డ్ లో మనం చిప్ సెట్ విషయానికి వస్తే ఇది ఎందుకు ఇంత క్రూషియల్ మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైంది కంపాటబుల్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీకు మీరు ఒక ప్రాసెసర్ ని ఒక మదర్ బోర్డ్ తో వాడగలుగుతారు అదే కాకుండా ఓవర్ క్లాకింగ్ లో కూడా చిప్ సెట్ కి చాలా ఒక పెద్ద ప్రాముఖ్యత ఉంది ఇప్పుడు మీరు జీ చిప్ సెట్స్ లేదా ఎక్స్ చిప్ సెట్ ఎక్స్ చిప్ సెట్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు మీ ప్రాసెసర్ ఓవర్ క్లాక్ చేయగలుగుతారు అంటే కంపాటబుల్ మదర్ బోర్డ్ ఉండాలి అప్పుడే మీరు ఓవర్ క్లాక్ చేయగలుగుతారు అదే కాకుండా మీరు ఇంతకు ముందు చూసిన విధంగా చోక్స్ మంచి ప్రీమియం క్వాలిటీ ఉన్నాయా మినిమం ఎయిట్ నెంబర్ ఆఫ్ చోక్స్ ఉన్నాయా అది కూడా చూడాలి నార్మల్ గా మీరు ఓవర్ క్లాక్ చేసిన తర్వాత మీ ప్రాసెసర్ హీట్ అయితే మీరు ఓన్లీ ఫ్యాన్స్ ద్వారానే దాన్ని కూల్ చేసుకోగలుగుతారా లేదా ఇంకా మీకు హైబ్రిడ్ హీట్ సింగ్స్ వాడుకోవడం లేదా వాటర్ బ్లాక్స్ వాడుకోవడం ఇలా అడ్వాన్స్ కూలింగ్ టెక్నాలజీ లేదా మెకానిజం మీకు వాడుకునే ఫె
ఆ తర్వాత పోన్ పోన్ మెల్లగా కాంపొనెంట్స్ అన్ని ఇండివిజువల్ కార్డ్స్ పై తీసుకొచ్చారు డ్యామేజ్ అయితే మనం వీటిని రీప్లేస్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మదర్ బోర్డ్స్లో అన్నీ కూడా మనకు సింగిల్ పీస్ ఆఫ్ పీసీబీ పై ఉంటాయి మనకు అవసరమై కాంపొనెంట్స్ మనం ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు రీప్లేస్ కూడా చేయొచ్చు మనకి ఎక్కువ ర్యామ్ కావాలా ఒక కొత్త ర్యామ్ స్టిక్ కొనుక్కు వచ్చి ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు మల్టిపుల్ జీపీయూస్ వాడాలా వాటికి కూడా స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం అదే ల్యాప్టాప్స్లో చూస్తే ఓన్లీ మనకు ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ర్యామ్లో మాత్రమే ఉంటుంది అడిషనల్ ర్యామ్ స్టిక్స్ని మాత్రమే పెట్టవచ్చు సిపియూని కానీ జీపీయూని కానీ చిప్ సెట్ని వీటన్నిటిని కూడా మదర్ బోర్డ్కి షోల్డర్ వేసి ఉంచుతారు సో మనం వీటిని రీప్లేస్ చేయలేము అందుకే ఒక ల్యాప్టాప్ కొనేటప్పుడు మనం చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఇవన్నీ చూస్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మదర్ బోర్డ్ పై ఉండే కాంపొనెంట్స్ అన్నిటినీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ అన్నిటినీ మనము సింగిల్ చిప్ పై తీసుకురాగలితే ఎలా ఉంటుంది ఒక సిస్టమ్ మొత్తాన్ని ఒక చిప్ పై తీసుకురాగలితే ఎలా ఉంటుంది మనం స్మార్ట్ ఫోన్స్లో దీన్నే చూస్తున్నాం అందుకే దాన్ని ప్రాసెసర్ అనకూడదు ఒక సిస్టమ్ అని చిప్ అనాలి దీంట్లో చాలా మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి సిపియూ జీపీయూ ఐఎస్పీ డిఎస్పి ఇంకా కనెక్టివిటీ మాడ్యూల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి వీటి గురించి మీరు ఇంకా క్లియర్గా తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో చూడండి మదర్ బోర్డ్ అనే పేరుని మనం జనరల్గా డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్లో ఇంకా కొన్ని ల్యాప్టాప్స్లో మాత్రమే వింటూ ఉంటాం కానీ ప్రతి ఒక్క ఎలక్ట్రానిక్ అప్లయన్స్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్కి ఉంటుంది స్మార్ట్ ఫోన్స్లో కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు యాపిల్ ప్రోడక్ట్స్లో ఐఫోన్స్లో ఐప్యాడ్స్లో ఇంకా మ్యాక్స్లో చూస్తుంటే అక్కడ వాటిని లాజిక్ బోర్డ్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు అంటే సింపుల్గా వాళ్ళు మదర్ బోర్డ్కి వాళ్ళు లాజిక్ బోర్డ్ అనే పేరు ఇచ్చుకున్నారు తప్ప అది పనిచేసే విధానంలో ఏమాత్రం కూడా తేడా ఉండదు నిజం చెప్పాలంటే ఆస్థెటికల్గా చాలా బాగుంటుంది మంచి సిమెట్రిక్గా డిజైన్ చేస్తారు మేము కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు మాకు ఐటీ వర్క్షాప్ ఉండేది అక్కడ ఒక కంప్యూటర్ని కంప్లీట్గా డిస్మాంటిల్ చేసి ఇది మదర్ బోర్డ్ ఇది సిపియు ఇది ర్యామ్ అని చూపించారు అప్పుడు మేము కామెడీగా అనుకునే వాళ్ళం మదర్ బోర్డ్ ఇక్కడ ఉంది మరి ఫాదర్ బోర్డ్ లేదా అని చెప్పి పాతకాలంలో అంటే ఒక ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ ముందు కూడా చాలా మంది దగ్గర ఓన్లీ డెస్క్టాప్ పీసెస్ మాత్రమే ఉండేవి ఇప్పటికి కూడా కొంతమంది దగ్గర ఉన్నాయి సో క్యాబినెట్ మొత్తంలో డస్ట్ ఫామ్ అయితే మొత్తం దాన్ని వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్తో క్లీన్ చేయడానికి క్యాబినెట్ ఓపెన్ చేస్తారు లేదా కాంపొనెంట్స్ని రీప్లేస్ చేయడానికి కూడా ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటారు ల్యాప్టాప్స్కి వచ్చేసరికి మనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ పోయింది ర్యామ్ని కూడా మనం చాలా ల్యాప్టాప్స్లో యాడ్ చేయలేం అందుకని చాలా మంది మదర్ బోర్డ్స్ని చూడట్లేదు మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక డెస్క్టాప్ పీసీలో క్యాబినెట్ ఓపెన్ చేసి మదర్ బోర్డ్ని చూసారా వాటిలో ఉన్న కాంపొనెంట్స్ ఎప్పుడన్నా రీప్లేస్ చేశారా నా కమెంట్స్లో చెప్పండి ఈ వీడియో ప్రాసెసర్ సిరీస్లో భాగం ప్రాసెసర్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్లో తీశాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ ట్యాగ్ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్లో లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చే ప్లేలిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ ప్రాసెస్ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ ప్రాసెసర్ సిరీసే కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకోసం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాటి తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీది ఛానల్లో వెడచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగానే మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్